这可真是冤家路窄呀！滚一边去！要不是你，独龙山也不会出事儿。你们是咎由自取，关我们什么事儿？既然都落了，咱这账是不是得好好算算呢？算账，那就现在算呗。那咱们就算算吧。哎，哎。别玩啊！这还轮不到你，把他们带走。走，走，快走！快去！走，走，快走！快走！时间弄死他，有的是机会。问你呢，叫陈子轩那个，转过来也几个瞧瞧啊！来来来，转过来瞧瞧啊！哎哎，是爷们儿吗？是爷们儿冲我来，调戏女人算什么本事啊？救什么救？说你呢？敢动我少奶奶！说你呢？不到社地界，还敢这么硬气？小心把你当娘们玩了！有本事大家！你等爷们出去了，我看我不打死你！大舅，你够资格吗？你就是块肉，大块头，灭了他，这块肉归你了。就他，我都行。十个你也不好使，有不给他出来。啊监狱里待的时间太长了，都成了畜生了。你别往心里去，咱没必要跟他们一般见识。子轩，金门大哥，只要我们心里有一杆秤，不管地用山摇，咱们都巍然不动。你放心，那些脏话不会进我的耳朵的。真不知道，这小南跟戴杨涛这臭小子，他们现在怎么样了？这次终于落到老子手里了，看你往哪儿跑！你别胡来！杨开鹏，住口！走开，队长！队长，你你别胡来！我警告你！畜生，听到了？你敢动我少年犯的好吗？我给你劈了！像个泥鳅似的，这就爱吃泥鳅！杨大哥，子轩，杀了你这个死不瞑目！杨大哥，大哥，放开！去掉我！还挺硬气啊！
急什么？等会儿。别进！你快跑！快跑！治下的监狱怎么会发生这种事儿呢？啊，你是有责任的，这让吕作知道了得枪毙了你，马上整顿那个家伙，好好处理啊！是。我说这个陈大小姐，这儿是监狱。关的都是渣子，这回你非常幸运，我正好路过，但是我就不能保证你下回也这么幸运，是吧？我看你呢，还是及早把那个图纸交出来，好好表现，争取尽快离开这个地方，是不是？你少贼喊重贼，你比周月婷还卑鄙！你怎，你勾引吕杜宾不识好人心吗？这是？好，我不管了啊！你自个儿好好考虑考虑吧。哼，白头发，给我老实点儿，少打歪主意。
没事吧？怎么了？干什么？挑事是吧？给老孟同志道歉。道什么歉？哟，虎子，这共党大爷让你给他道歉呢。什么东西？你这东西不好在家里等死，你让我给你道歉啊？好。东西。信不信我毙了你！邱旅长是汪委员亲口任命的剿匪负责人，屡作清令，任何人不能打扰。怎么样啊？你是吕作一个人的副官，还是我们党国军队的军人？沈这帮共党很辛苦啊，来帮帮忙。这是睡着了？行了，周兄啊，现在这种脏活都自己亲自动手了。
生气了。啊。真是那王副官刚才在门口还拦我，我以为出什么大事儿，这不挺正常的吗？你拦邱旅长了，道歉，道歉，邱副旅长。李国，喝水。哎，走，进屋说。刘兄，怎么死活不开口啊？他要是那么容易开口，我还至于这样？哎呀，这帮共党已经在手里了。对陈子谦的情况，我知道。那其他人，沈什么？不想杀，带回南京嘛。可是你知道，我为什么这么追他们吗？不瞒你说，我追他们是有目的的。你终于承认他们手里有事儿了，准备把这个秘密跟我分享了。是有秘密，但是具体的我还不知道是什么。我是这样想的，就是把他们纳入我的旗下，这个秘密就显现出来了。我愿意为吕作奋勇，这个事儿包我身上。求老弟了，具体办法我已经想出来了。吕总，这邱祖荣苦苦相逼，您说那最后的办法到底是什么办法啊？这个杨建邦是他们小分队最硬的骨头了。只有把他敲碎了，他们才会屈服。那，那用什么办法啊？用重刑？重刑有时候只会让共产党人更坚强。我看还是让犯人之间狗咬狗最好。嗯，那您的意思是说，咱们吩咐这二五眼安排一场这个独龙寨的土匪跟杨建邦之间的决斗？我看行，嗯，但是吕总啊，据我对这个小分队的了解，他们之间感情很深。要是在决斗中，这杨建邦死了，那小分队就更恨咱们了。这秃石肯定不会交到咱们手上。我不管他死不死的，反正也不是咱们干的。混乱起来之后，要想活命，那只能求救于我们。是，属下现在去办。有些事儿，你蒙在鼓里更好。周月亭最残忍的计划，是让陈子轩亲眼目睹自己的战友杨建邦被残忍的折磨，直到命悬一线。用这种情景来摧毁陈子轩的意志。
走，快点！紫香姑娘明显有话说，你为什么急着把她带走？私事，接着看，接着看。警报！他们说的，住手！住手！住手！快跟我说说，你是怎么找着十九卢军的？是他们带我去的，但是他们的电话线断了，正在抢修，也不知道能不能及时通知到蔡将军。啊，对了，咱们队长现在怎么样了？你放心啊，我已经想办法去营救他们了。哎，兄弟，救人算我们一份啊！多嘴！老大，您现在不用卸磨杀驴啊，我们兄弟还跟着你一起劫去救人呢。滚！滚慢点，别摔着了啊！老大，你这不不不，我实在受不了了。你们先等会儿，再说这。大牛，过过过过过过来，过来过来。哎，那个我我给你介绍一下啊，我的救命恩人大牛啊，小南，快快快！大牛哥你好，我是戴大哥的妹妹，你叫我小南就好。哎，你好你好。行了，那个你走，来都进去，都进屋进屋进屋。我收。来来来，别客气别客气啊。挺好的啊！哎呦呵，这气色是真不错啊！你看这地儿多好啊，又有吃又有喝，是吧？然后这个眼镜也摘了，不用见光，还不用流泪。你看弟弟多照顾，是吧？行，这事儿挺紧，没没事儿，我就看看你过得好不好。我先出去。啊，好日子。
和戴向涛他们是一伙的，那图纸很有可能在醒了的背包里。睡得好好的，别捣乱。啊，向涛哥，把手放开，你这样睡得不舒服。黑灯瞎火的，你吓我一大跳啊！我已经原谅你了，你不用道歉了啊！你想什么呢？啊！刚才我看到有人偷偷翻我们东西。谁呀、啊？大牛。哪儿呢？等一下，被我打晕了。怎么办？还能怎么办？绑起来，看看他是人是鬼。绑。是周月婷派来的吧？啥周月婷啊？哥，我是你的兄弟大牛啊！是我从你嫂子地把你背回来的呀！你可不能恩将仇报啊！我跟你说啊，就你这招，我三岁就会玩了。<笑>有能换的衣服吗？有啊，就在屋里边木箱子里，还有双新鞋呢，就是不知道合不合你脚啊。没事，兄弟。你多大鞋，我多大脚，肯定合适。干嘛呢，兄弟？偷看呢？你要是个女的，我能给你展现一下我完美的身材。你一个大老爷们偷看，这算怎么回事儿啊你？哎哥，我是怕你换衣服的时候着凉啊。这附近穿西的药不好买。穿西药不好买，那喝点凉水就索性让他穿呗。没事儿，穿就穿呗。别别看了啊！上次的事儿我还纳闷呢，这次你怎么解释？哥，如果我是周月婷的人，我干嘛还要带你去监狱？我为什么不叫周月婷，直接来抓你啊？因为图纸。<笑>啥图纸啊？很难。来，给他叫醒，别让他装睡。哎，还睡呢？别装了，要不再打你两下。混蛋，你赶紧把老子放了！你们哥俩呢，在这儿好好聊聊。啊，本少爷我得好好去睡一觉。睡醒了以后，咱劫狱去吧。好。晚安，走。哥，你不能走啊！哎，你不能忘恩负义啊，哥！不志，你给我回来！现在这样就是叫你给害的！你别他妈吵吵！我是周月婷的人。
，你怎么那么小气呢？咱们就是咱们了。啊，对对对，咱咱们咱们啊，那个，既然这样，那么咱们再出一个办法。明天，我去监狱，你留下来，带着你那帮兄弟，好好看好他们，千万别让他们跑了，明白吗？行，交给我。他们这是摆明了在拖延时间呢。嗯，别慌，你四处看看，邱子荣在哪里？邱子荣上次看见陈子轩突然被押走，就不知道去哪里了，会不会有什么事儿啊？管不了那么多了，随他去吧。是。咬夜了，这都。操、啊！小心点咬，咬到手啊！就是，找死啊！赶紧，赶紧！哎，你怎么不管我了？
坚持一下，快上，快打我！快！
死你！你没事吧？没事。物资呢？什么？物资呢？我给金雕王了。把去仓库那伙人给我灭了！是，你们给我出来，快！千万别打草惊蛇！我现在去报告李宗。是。李宗，带向涛混进来。太好。他进来就是要帮共党越狱的，我们就趁此机会将此一网打尽。那些物资还在仓库里，对吧？属下明白了，这就去办。有啊，弟兄们，下去拿物资。这是。这这这。
跟着我这么多年了哈，一直哭着闹着让我给你买肉吃，哈。但是我对你不太好，还老踹你。下辈子，下辈子我肯定给你买肉吃啊。谢谢少爷，子轩，要是有下辈子，要是我还记得。我一定去。你闭嘴！准备上路吧。我们在顾司令那儿脑袋保不住，打！住手！我看谁敢开火！袁团长，太周到了。不用客气，上峰接到小南的求救电话，就派我们前来营救了。好的，情况我已经知道了，我会向蔡金凯将军汇报的。真的是太谢谢您了，等我找到藤青镇监狱的具体位置再告诉您。好，好，我知道了。你马上派出一队人马，务必配合小南，援助共军，帮他们救出监狱。记住，秘密惊吓。谢谢袁团长。袁团长，不知道你们有没有电台借我们用一用？这次的任务特殊，不方便携带电源。我们离开了电台根据地，就跟大部队走散了。虽然知道大部队的方向，但是不知道他们的具体路线，也没办法跟大部队汇报我们现在具体的情况。所以，一直。
，想要找一个电台。我知道啊，老蒋对你们红军无军堵截啊，在国军内部也是不得人心的。据我所知，因为红军在遵义开会后啊，毛泽东就成为了你们的领导人，嗯，带领着红军主力四度止水，打了几次胜仗，扭转了战局。但是现在他们的具体位置，我就不清楚了。谢谢你，严团长，这已经是我们离开大部队知道的第一个消息了，这已经让我们很高兴了。那好，后会有期。后会有期。后会有期啊！谢谢后会有期，严团长。谢谢严团长。知道了又能怎样？报告刘作，我派人查到了，在监狱外围协助陈子轩他们的正是十九路军。什么？又是十九路军？那那那这事儿咱向不向上级汇报？汇报，一定要汇报！一而再，再而三打乱我计划。他周月婷还敢上南京告我的状？这个他自然是不敢。可是。如果他有我们，就有共产党的证据，可怎么办？哼，证据？什么是证据？就凭他周月婷能拿到什么证据？别说他没证据，就算他有证据，也没胆跟我玩。手里没证据啊？啊，没找到证据，就就听人说了。那汇报个屁！汇报完了，十九路军反咬一口，咱手里没证据，那不吃不了兜着走吗？下回这种事情坐实了再说。是。是。有什么事您跟我说吧。吕作不在啊。呃，吕作在。孟美兰的秘书。李秘书，我是祖荣。邱祖荣啊，周月婷苦苦追的，就是那个杰克机枪图纸。这份图纸对党国十分重要，不管你跟周月婷谁先拿到手，都是手工一件。这关系到汪委员的面子，如果你拿到手，汪委员就能压蒋委员长一头了。李秘书，周月婷可是顾司令给撑腰啊。该怎么办？你自己掂量吧。是，遵命。杰克机枪图纸。向一看去，向前看，什么味道？严肃点，来说两句啊。刚才大家都听到了，啊，这个消息对于我们来说是振奋。我们的红军主力已经摆脱了白匪军的围追堵截，啊。不，您等会儿，等会儿，你先等会儿，你先别咬牙切齿的。这话人人家应该只宣称你，你说什么抢分夺权啊？你让人家说嘛。来，下面。请我们的陈队长跟大家说两句，欢迎。好，别到了，别到了。同志们，我们的大部队已经取得了阶段性的胜利，而我们小分队所保护的这个 ZB 二六图纸，在未来我们大部队的胜利当中，也一定能起到更大的作用。哎